விகரன் டிவி நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் ஊழல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இந்தியாவுக்கு புதுசு கிடையாது உலகிலேயே மிக அதிகமாக ஊழல் நடைபெறும் ஒரு நாடுகளில் மிக முக்கியமான இடம் இந்தியாவுக்கு உண்டு காற்றுலேருந்து கரன்சி வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் ஊழல் இருக்குது அப்படி தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு கட்சிகளும் எந்த மாதிரியான ஊழல்கள் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற வரலாறு நமக்கு ரொம்ப பெருசு அதில் முக்கியமாக இப்போ இருக்கிற ஆளும் கட்சியான அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் தொடங்கி எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா எடப்பாடி வரை இந்த இத்தனை ஆண்டுகளில் எண்பதுகளில் ஆரம்பித்து இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது வரைக்கும் நடந்த மிக முக்கியமான ஐந்து ஊழல் வழக்குகளை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதிமுகவனுடைய ஆட்சி காலத்தில் மிக முக்கியமாக சொல்லப்படுற ஒரு ஊழல் வேளாண் ஊழல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது வேளாண் துறை அமைச்சராக இருந்தவர் காளிமுத்து அப்போது வேளாண் துறைக்கு வர நிதி எல்லாத்தையுமே அப்போ அரசுடைமையாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் அந்த நிதியை அரசு கொடுக்கும் அப்படின்னு அந்த வங்கிகள் தாங்கள் சொல்கிற ஒரு சிலருக்கு அதை கடனாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டாங்க இந்த ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் காளிமுத்து சொன்ன சிலருக்கு அந்த வங்கிகளில் இருந்து ஒன்றரை லட்சத்திலிருந்து மூன்று லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் கடனாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த கடனுக்கு அவங்க பத்து டிராக்டர் லாரி இதெல்லாம் வாங்கினதாக கணக்கும் ஒப்படைச்சிருக்காங்க ஆனால் சில நாள் கழித்து அவங்க அந்த வட்டி பணத்தை ஒழுங்காக கட்டலை அப்படிங்கிறதுனால வங்கி தரப்புலேருந்து அந்த வாகனங்களை பறிமுதல் செய்கிறதுக்காக போகிறாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல அப்படி வாங்கின வாகனங்களே இல்லை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட எல்லா ஆவணங்களும் போலியான ஆவணங்கள்னு வங்கி அதிர்ச்சியாகி சிபிஐ கிட்ட இந்த முறையிடுறாங்க இதை தொடர்ந்து சிபிஐ காளிமுத்து உட்பட கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு பேர் மேல வழக்கு தொடர்ந்து விசாரணையை ஆரம்பிக்கிறாங்க எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா எல்லாருக்குமே இந்த வழக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருந்தது அதிமுகவுக்குள்ள இது பெரிய சலசலப்பை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருந்தது ரொம்ப வருடங்கள் தொடர்ந்த இந்த வழக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு முடிவடைது அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பேர்ல பதினாறு பேர் உயிரோடு இல்ல காளிமுத்து அவர்களையும் சேர்த்து மீதி பதினாறு பேரில் அஞ்சு பேருக்கு மட்டும் இவர்கள் மேல தவறு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அபராதமும் சிறை தண்டனையும் விதித்தது நீதிமன்றம் அதிமுகவனுடைய ஆட்சியில் மிக முக்கியமான ஊழலாக கருதப்படும் ரெண்டாவது ஊழல் டான்சி ஊழல் வழக்கு அதாவது எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வராங்க தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் அஞ்சு வருஷத்தில் அவங்க மேலே ஏராளமான ஊழல் புகார்களும் சொத்து குவிப்பு புகார்களும் இருந்ததில்ல அதில் முக்கியமான டான்சி ஊழல் வழக்கு என்னென்னா டான்சி நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான நிலங்களை அரசு ஏலத்தில் விடுறதுக்கு முடிவு பண்ணுறாங்க இதை அரசு நிர்ணயித்த விலையை விட ரொம்ப கம்மியான விலைக்கு சசி என்டர்பிரைசஸ்னு ஒரு நிறுவனம் ஏலத்தில் எடுக்குது இந்த நிறுவனம் யாரோடதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சசிகலா அவர்களுடையது இதில் பங்குதாரராக ஜெயலலிதா அவர்களும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் குற்றச்சாட்டு கிட்டத்தட்ட நாலு கோடியே பதினாலு லட்சம் ரூபாய் இதனால் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுது அதில் ஜெயலலிதா அவர்கள் இதை நான் செய்யலை இதை கையெழுத்து என்னுடைய கையெழுத்தே கிடையாது அப்படின்னு பின்வாங்கினதும் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் திமுக சார்பாக ஜெயலலிதா மீது வழக்கு பதியப்பட்டது தொடரப்பட்ட இந்த வழக்கினுடைய தீர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்தது அப்போது ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்தாங்க மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி ஒரு குற்றம் சாட்ட நபர் தண்டனை பெற்ற ஒரு நபர் தொடர்ந்து முதலமைச்சராக இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற காரணத்தினால அவங்க பதவி விலக நேரிட்டது திரும்பி ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இந்த வழக்கில் ஜெயலலிதா அவர்கள் மீது தவறு கிடையாது அவர்கள் குற்றமற்றவர் அப்படின்னு ஒரு தீர்ப்பு வந்தது அதிமுகவையும் ஜெயலலிதாவையும் ஆட்டி படித்த ரொம்ப முக்கியமான இன்னொரு வழக்கு ஜெயலலிதா அவர்கள் மீதான சொத்து கவிப்பு வழக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறு வரைக்கும் ஜெயலலிதா முதலமைச்சராக இருக்காங்க அப்போது அவங்க அரசாங்க ரீதியாக ஒரே ஒரு ரூபாய் மட்டும்தான் ஊதியம் பெறுறாங்க ஆனால் அதை தாண்டியும் அவங்க வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறாவது வருஷம் சுப்பிரமணியம் சுவாமி அவர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜெயலலிதா மீத சொத்து குவிப்பு வழக்கு தொடர்றாரு இதில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஆறரை கோடி ரூபாய் அவங்க ஊழல் செஞ்சிருக்கிறதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கப்படுது இந்த வழக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு இறுதி கட்டத்தை எட்டுனாலும் அப்போ அதிமுக திரும்பியும் ஆட்சிக்கு வந்ததுனால அப்படியே இழுத்தடிக்கப்படுது பதினெட்டு வருஷம் கழிச்சு தான் இந்த வழக்கில் அந்த சிறப்பு நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்குது இதில் ஜெயலலிதா குற்றம் இழைத்திருக்கார் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நாலு வருடம் சிறை தண்டனையும் நூறு கோடி ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கிறாங்க இதே வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகும்போது அங்க சிறப்பு நீதிமன்றம் கொடுத்த தண்டனை சரியானது அப்படின்னு மீண்டும் அவர்களுக்கு எதிராகவே தீர்ப்பு வருது இந்த சமயத்தில் ஜெயலலிதா உயிரோட இல்லை இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு பெங்களூரு சிறையில் சசிகலா சிறை தண்டனையை அனுபவிச்சு
அதிமுகவுடைய இத்தனை ஆண்டு கால வரலாற்றில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கப்படுறது முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நெடுஞ்சாலைத்துறை ஊழல் இந்த ஊழல் சம்பந்தமாக உயர்நீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரிக்க இப்போ சமீபத்தில் உத்தரவிட்டிருக்கு இந்த ஊழலுடைய விவரங்கள் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி எட்நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நெடுஞ்சாலைத்துறை கான்ட்ராக்டுகள் எடப்பாடி பழனிசாமியின் உறவினரான ராமலிங்கம் அப்படிங்கிறவருக்கும் சேகர் ரெட்டி அப்படிங்கிறவருக்கும் சட்டவிரோதமாக அளிக்கப்பட்டிருப்பதாக இந்த ஊழலில் புகார் இருக்கு இதில் எழுநூத்தி பதிமூணு கோடி ரூபாய் திட்ட மதிப்பீடு கொண்ட ஒட்டன்சித்திரம் தாராபுரம் அவினாசி பாளையம் இந்த நெடுஞ்சாலைக்கு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு திருநெல்வேலி செங்கோட்டை கொல்லம் இந்த நான்கு வழிச்சாலையை விரிவுபடுத்துறதுக்கு எழுநூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு மதுரை ரிங் ரோடு ஒப்பந்தத்திற்கு இருநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு திருவள்ளூர் கிருஷ்ணகிரி பொள்ளாச்சி இப்படி அஞ்சு கோட்டங்களுக்கு நெடுஞ்சாலைகள் அமைப்பதற்கு இந்த ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எல்லா கான்ட்ராக்டுகளுமே முதல்வருக்கு சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கே கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாக தான் இந்த ஊழல் புகார் இப்ப கிளம்பி இருக்கு அதிமுக ஆட்சியே இன்னைக்கு ரொம்பவும் கலங்க வச்சிட்டு ஒரு முக்கியமான ஊழல் குற்றச்சாட்டு குட்கா ஊழல் குற்றச்சாட்டு அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு புகையிலை கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட குட்கா பான் மசாலா போன்ற பொருட்களுக்கு விற்பனை செய்யவும் தயாரிக்கவும் இங்க தடை விதிக்கப்பட்டது ஆனா இந்த தடையை மீறி இன்னும் தமிழகத்தில் திருட்டுத்தனமா குட்கா போன்ற பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக ஒரு புகார் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதற்கான ஆதாரங்களும் இருக்கு இந்நிலையில ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மாதவராவ் அப்படிங்கிறவர் வீட்டில் நிறைய குட்கா பொருள் தயாரிப்பதாக ஒரு குற்றம் சுமத்தப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் வருமான வரைத்துறையினர் அங்கே சோதனை நடத்தும் போது அங்கே இருந்து இந்த குட்கா தொழில் விற்பனையில் இன்னும் நிறைய அரசியல்வாதிகளுக்கும் நிறைய அரசு அதிகாரிகளுக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாக நிறைய தரவுகள் கிடைச்சிருப்பதாக வருமான வரைத்துறை சார்பில் சொல்லப்படுது இதில் முக்கியமாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் மீதும் போலீஸ் டிஜிபிகள் ராஜேந்திரன் ஜார்ஜ் ஆகியவர்கள் மீதும் வலுவான குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கப்படுது இப்படி அதிமுக ஆட்சியில் மட்டும் இல்லை எந்த ஆட்சிகள் வந்தாலும் தொடர்ந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கு மின்சாரத்துறையில் ஆரம்பித்து நீர்வளத்துறையில் ஆரம்பித்து எல்லா துறைகளிலுமே ஊழல்களுக்கு குறைவே கிடையாது ஆட்சி மாற்றம் நேர்ந்தால் இப்படியான பல புகார்கள் வெளியில் வரலாம் ஆட்சியாளர்கள் என்னவோ பதவி பிரமாணம் செய்யும் போது ஊழலற்ற ஒரு நேர்மையான ஆட்சியை தமிழக மக்களுக்கு வழங்குவோம்னு சொல்லி தான் பதவி பிரமாணம் எடுக்கிறாங்க ஆனால் பெரும்பாலான ஆட்சியாளர்கள் அதை அந்த மேடையிலேயே மறந்துடுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்றைய நிஜம் அதிமுகவை தொடர்ந்து திமுக மேலே இருக்கக்கூடிய ஊழல் வழக்குகளை பற்றியான ஒரு வீடியோவும் இதே வெப்சைட்டில் இருக்கு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நிறைய அரசியல் வீடியோக்களை பார்க்கணும்னா விகடன் வெப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்